ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ആതിരപ്പള്ളിക്കാണ് ഇതുവരെ അവിടെ പോയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഏതായാലും ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇപ്പൊ ചാലക്കുടി ടൗൺ ആണ് കാണുന്നത് ടൗണില് ഒരാളെ നിന്നിട്ട് വിക്കി കേട്ടോ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മേടിച്ചാണ് നല്ല ഒരുപാട് വെറൈറ്റി അതായത് കുയിലിന്റെ സൗണ്ട് അതുപോലെ ആംബുലൻസ് സയർ ആംബുലൻസിന്റെ സയറിന് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഈ ഒരു ഇതോടെ ഇത് ചെറിയ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇല്ലി ഇല്ലി കമ്പ് ഇല്ല ഇല്ലി കമ്പിന്റെ കുഴലാണ് അതിനകത്ത് എന്തോ ടെക്നോളജി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് മുപ്പത് രൂപൻ്റെ വില കണ്ടപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല റോഡ് റോഡ് നടുക്ക് വന്ന് നിർത്തി മേടിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ബസ്സാരം ചീത്ത വിളിക്കുകയും ചെയ്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോടും നടുക്ക് നിന്നിട്ട് സംഭവം അപ്പൊ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രസമുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ കിട്ടാ ഒന്നും ഒന്നും കൊടുത്തെ അങ്ങനെ ആതിരപ്പള്ളി ഫോറസ്റ്റ് മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ജോസ് മോളെ അങ്ങനെ കൊരങ്ങന്റെ ഒക്കെ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ലിറ്ററിങ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഈ സാധനം ഓഫൻസ് സംഭവം കൊള്ളാം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന മേഖല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനൊക്കെ ടൗണിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏത് സാധനം നിരോധിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഓരോ അറിയാത്ത റോഡ് വഴി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡ്രൈവിങ് എൻജോയ് ചെയ്തു ആതിരപ്പള്ളി പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു വലിയ മനോഹരമായ ആതിരപ്പള്ളി പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയ മനോഹരമായ സ്ഥലം ഇത് പന കണ്ടോ കണ്ടോ സോണെ ഫുള്ള് പനയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരാളുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ അന്ന് മറ്റേ ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നില്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ച ഒരു സംഭവം അത് എല്ലാ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിക്കറുകൾ പറിച്ചു കളയാ ഈ സ്റ്റിക്കർ പറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ഒഴിവാവോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൗട്ട് എന്ത് കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാ വണ്ടിയും ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ റോഡ് കാണാൻ എനിക്ക് അതിന് മുന്നേ ആ അങ്ങനെ വിശന്നു ഇതുവരെ ആതിരപ്പുള്ളി എത്തിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ രാവിലെ പട്ടിണിയാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം അല്ലേ ഒന്നര മണി യോഗ എന്റെ മോനെ ചോറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചോറ് വരുന്നു ഒരു ഭീകരനായിട്ടുള്ള അയലാണ് ഭീകരന ഇതിനെ തല്ലിക്കൊന്ന് തരുവ ഏട്ടാ അമ്മോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറ ജൂൺ ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ ആര് പറഞ്ഞ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ അപ്പൊ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ശേഷി എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആ കൗണ്ടറിലേക്ക് പോയാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മറ്റേ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുക അതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടിക്കറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് മുതിർന്നവർ അമ്പത് രൂപ അമ്പത് നൂറ് വണ്ടി മുപ്പത് പിന്നെ അറുപത് രൂപ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ അങ്ങനെ രണ്ട് മുതിർന്നവർ ഒരു വണ്ടി ഒരു സ്റ്റിൽ ക്യാമറ അങ്ങനെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഈ സാധനം ഓക്കെ എന്തോ ആവട്ടെ അങ്ങനെ ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള വാട്ടർഫോൾസിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി തുടക്കത്തിൻ്റെ കയറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇവൾ 
റിവേഴ്സ് ഇട്ട് നിൽക്കുക കേട്ടോ വണ്ടി വെച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പഞ്ചൊന്നും ഇല്ല ലൈറ്റ് ഭയങ്കര ഡാളല്ല അല്ലേ പക്ഷെ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ഒന്നുമില്ല ഫ്രൈഡേ ആയിട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടന്നപ്പോൾ തന്നെ കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കയറ്റം കയറി ഇപ്പം ഇറക്കം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് വിചാരിക്കും താഴെ കളയിലിട്ട എല്ലാവരും വളരെ അർജൻ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം ഒരുപാട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ പിന്നെ ആ അത് ശരി അങ്ങനെ വാട്ടർ ഫോൾസിന്റെ വാട്ടർ ഫോൾസ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഈ പുഴയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ജോസ്മോടെ പോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ആ പാറയിടിക്കൽ എങ്ങാണ്ടാവണ്ട ആരോ ഇരിപ്പുള്ളവരാണ് ആരോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നീ മെല്ലെ പോട്ടോ വെയിലുണ്ട് ജോസ്മോടെ ഒരേ പോലത്തെ തൊപ്പി വെച്ച് കുറെ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവര് ഇന്ത്യക്കാരാണോ എനിക്കൊരു തായ്ലൻഡ് ഫീലിംഗ് ജോസ്മോടെ കപ്പും ക്രാന്ന് ചോദിച്ചാല ഒരു ചെറിയ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയാണ് കുട്ടികള് യുവ കലാകാരികൾ സത്യം പറഞ്ഞ മറിഞ്ഞ എന്റെ മണ്ടക്കോട്ടാണ് ആദ്യം വീണത് തിരിച്ചെത്തുവാവോ ദൈവമേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈവനിങ് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് ആള് കൂടുമെന്ന തോന്നുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുഴയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പാറക്കെട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അല്പം ഡേഞ്ചർ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാലൊക്കെ വഴുതി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ താഴെയുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം മുന്നേന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മിക്കാൻ താഴേക്ക് പോകും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴേക്ക് പോകും അതല്ല അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടന്ന് പോകാൻ താഴേക്ക് തിരിച്ച് കയറുകയാണ് താഴെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിക്ക് മടുത്ത് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് വഴി വാ ഓടല്ലേ ഓടല്ല അപ്പൊ ഇത് വഴി ഇങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്ന ആ സ്പോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അത് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കൂടുതലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും അല്ലെങ്കിൽ പല സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാനന പാതയാണിത് കല്ല് മുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാതയിലൂടെ ദിവസം കൂടെ അങ്ങനെ മുറ്റി മരി സ്പീഡിൽ ഓടുന്നുണ്ട് ഹായ് ഹലോ ആ പോ നടക്ക് ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് വർത്തണം ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മേ എന്റെ പടം എടുക്കണം എന്റെ പ്രശ്നമോ ഓടല്ല അടിച്ചു വീഴും അങ്ങനെ അറുപത് രൂപ ഫീസ് അടച്ച് ചിൽക്യാമറ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പടം പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ പടമാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് നടന്നു നടന്നത് വാ വാ സ്റ്റെഫി ലിയോണിൻ്റെ ഫാൻസാണ് 
അവർ ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ അവളെ പിന്തുടർന്ന് വന്നാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആൻറ്റിമാർ അതെ ഫോട്ടോ നേരെ നിൽക്കാൻ പറയും അപ്പോഴാ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ അറിയാ ചേച്ചി മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് മണ്ണാർക്കാട് ഉദ്ദേശമല്ല ഇറക്കിറങ്ങാണ്ട് മുന്നേ തിരിച്ച് കയറണം ഓർക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ണൊക്കെ തള്ളി വഴി വരുന്ന വഴിക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എന്താവോ ഇതാണ് ശരിക്കും വഴി എങ്കിലും ചില ആൾക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ജോസ്മോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടുന്നുണ്ട് വെയിലത്ത് പക്ഷേ തിരിച്ച് കയറുന്ന അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സുഖം തന്നെ ഓട്ടാണ് അങ്ങനെ ആതിരപ്പള്ളിയുടെ മനോഹരമായ താഴെയുള്ള കാഴ്ച അങ്ങനെ നമ്മള് രണ്ടാളും കൂടെ കാര്യം എത്തി വളരെ സാരസ്യമായിട്ടെത്തി അന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ മോളിൽ നിന്ന് കാണുന്നുള്ള വ്യൂ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആതിരപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വരുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലത്തെ കല്ലും തിന്ന പാറകളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആതിരപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടയർഡായി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ കല്ലിന് മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ആടുന്ന ചാടി ചാടി കാലിന് നല്ല വേദനയുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടില്ല നല്ല ദാഹമുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആതിരപ്പള്ളി കാഴ്ചകൾ അടി അവശ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കും നല്ല അവിടെ അവിടെ അന്നേ എവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ ആ ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് സ്റ്റില്ലോട്ടാണ് തോന്നുന്നല്ലേ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ വരിക കാണുക ആതിരപ്പള്ളിയെ മറ്റേ എന്നാ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക നല്ല രസമായിരിക്കും പിന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം ഒരുപാട് കല്ലും വെള്ളം ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ എനിവേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്നാ തിരിച്ചു പോവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മോളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊച്ചിയിലേക്ക് അല്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ ടു എടപ്പള്ളി എടപ്പള്ളി എടപ്പള്ളി